So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Alpha Logistik zum nächsten Mod-Test im ETS 2. Und zwar schauen wir uns heute mal den neuen Actros an, den MP5, den 2019er, mit den Mirror Camps und was er sonst noch so hat. Ja, Version 1.5 ist jetzt rausgekommen. Im Gegensatz zur vorherigen Version von der Actros 5 Crew hat man jetzt mehr auf Low statt auf High Poly gesetzt, damit auch Leute mit einem weniger guten PC den LKW gut spielen können, was ich sehr, sehr gut finde. Die die Gelegenheit, den Actros mal auszuprobieren und wir gucken uns einfach mal an, was es da so gibt. Zum einen haben wir jetzt drei Fahrerhausvarianten. Ich glaube, in der letzten Version gab es nur eine oder zwei. Deswegen nehmen wir jetzt auch einfach mal die kleine und gucken uns die kleine mal an. Ja, vom 4x2 über 4x4, 6x2, 6x2 kurz. Alles dabei bis 6x4. Leider nichts, was in die Schwerlastrichtung geht, aber das finde ich persönlich auch nicht so schlimm. An Motoren ist auch alles von 421 bis 625 PS dabei. Nehmen wir uns jetzt einfach mal die 510. Getriebe von dem Mercedes Power Shift mit 12 Gängen, beziehungsweise, ja, genau, wir haben drei, vier Getriebevarianten mit 12 Gängen und zwei mit 16 Gängen. Ich schätze mal, das sind dann jeweils andere Übersetzungen. Wir nehmen einfach mal hier dieses 12 Gang mit Retarder. Im Innenraum haben wir auch wieder drei verschiedene Varianten, und zwar einmal Standard, dann Style Line mit diesen hellgrauen Aufsätzen hier und dann haben wir noch einmal die Trendline mit Holz. Wir nehmen jetzt einfach mal Standard, weil ja, haben auch das kleine Fahrerhaus, passt doch. Haben alle möglichen Farben dabei. Auch ein Template ist dabei, das heißt wer skinnen kann, kann sich ja auch selbst eine wunderbare Lackierung für erstellen. Dann den Edition One Skin haben wir auch mit dabei. Verschiedene Unifarben. Ähm, ja, Metallic-Farben sehe ich hier jetzt nicht. Aber kann man sich ja natürlich selbst zusammenstellen. Und hier sind doch noch ein paar Metallic-Farben dabei. Wunderbar. Wir nehmen uns jetzt einfach mal das Blau, was eben drauf war. Das fand ich nämlich sehr schön. Genau das. Setzen einen Spoiler drauf. Und schauen mal weiter, was wir hier so machen können. Sonnenblende muss natürlich auch sein. Ob wir jetzt mit Chromeinsatz oder ohne. Dann können wir uns hier das Logo noch lackieren oder das Edition One Logo drauf klatschen, wenn wir denn wollen. Aber da wir keine Edition One haben, lassen wir das einfach mal. Wir können den Stern lackieren, beziehungsweise den Hintergrund lackieren, den Stern selbst lackieren. Oder den Edition One Stern nehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, was da der Unterschied ist. Dann haben wir natürlich noch verschiedene Lufteinlässe. Lassen wir jetzt einfach mal lackiert. Dasselbe gilt für unten. Und Bullenfänger haben wir natürlich auch. Das sind aber die Standardsachen von SCS. Die kennt ihr ja. Sind halt auch kompatibel. Wer es mag. So, dann können wir hier einmal... Ich verstehe nicht, wieso man das machen sollte. Das ist absolut hässlich. Aber man kann es theoretisch lackieren, wenn man möchte. Dann haben wir verschiedene Leuchten. Die Edition One hat ja auch andere Leuchten. Krass. Ja, nehmen einfach mal Xenon Leuchten extra Line. Dann haben wir hier unten auch diese Standard SCS Bügel. Nichts besonderes. Nebelscheinwerfer können wir ein bisschen was auswählen. Weiße aus, weiße an, gelbe aus, gelbe an. Oder halt einfach keine Nebelscheinwerfer. Wir nehmen einfach mal die weißen an. Weil Nebelscheinwerfer sind was Tolles. Dann haben wir noch verschiedene Trittstufen. Hier haben wir nur eine lackierte Variante. Okay, können wir nicht mit Plastik nehmen. Verschiedene Türgriffe. Hier können wir ein Styline-Logo drauf klappen, äh, drauf kleben, wenn wir das denn wollen. Hier können wir auch weiter nichts auswählen, beziehungsweise wir haben hier ein paar Slots, wo wir theoretisch Lampen anbringen könnten. Das lassen wir aber einfach mal. So, Spiegel. Wobei, die können wir uns auch im Innenraum angucken. Gucken wir uns gleich mal von innen an. Hier oben auch die normalen SCS-Bügel, zumindest ein paar davon, kennt ihr ja auch. Und einfach freie Anbaupunkte. Dann hat natürlich die Hupen-Slots dazu, kamen glaube ich in der 1.38 rein. Dürfen natürlich auch nicht fehlen. Dann haben wir hier natürlich noch eine Seitenabdeckung, wie wir sie haben wollen. Radhausabdeckung hinten. Und wir können auswählen, ob wir LED-Rückleuchten haben wollen oder nicht und ob wir Unterlegkeile dazu möchten. Hier kann natürlich auch nochmal ein Bügel dran, beziehungsweise eine Stange, warum auch nicht. Ja, und damit werden wir von außen, glaube ich, soweit durch. Genau, und den Filter hier können wir noch lackieren, aber das lassen wir, würde ich sagen, auch mal weg. 
und gehen einfach mal direkt nach innen. So, Spiegel, wir können hier, was glaube ich der ein oder andere gar nicht weiß, den MP5 gibt es ja nicht nur mit Mirror Cams, man kann den auch nach wie vor mit den normalen Spiegeln haben. Haben wir dann hier, können wir auch lackiert haben, wir können aber auch die Mirror Cams einbauen, haben wir halt das Display, auf der anderen Seite auch eins. Ja, nehmen wir jetzt auch einfach mal, weil es ist halt neu, probieren wir natürlich mal aus. Lenkrad haben wir wieder verschiedene Optionen und zwar Standard Edition One, auch hier mit dem perforierten Leder und so und ähm, natürlich mit Carbon, was auch immer das im LKW zu suchen hat, aber ich möchte da gar nicht drauf eingehen. Styline und Trendline und die SESL Lenkräder funktionieren theoretisch auch, aber die haben in dem MP5 Actros finde ich jetzt nicht wirklich was verloren. Dann können wir uns hier noch entscheiden, ob wir Navigation wollen, Anrufliste, Klimaanlage. Jeder, was er will. Wir nehmen jetzt einfach mal das Radio. Das Sizzle DLC wird natürlich auch unterstützt. Wir können uns hier dementsprechend alles reinstellen, wie wir es wollen, was wir wollen, wie viel wir wollen. Auf den Slots, die halt vorgegeben sind. Kennt man ja auch aus anderen Trucks und auch aus den Standard Trucks von SCS. Ja, funktioniert soweit auch alles. Hier hinten könnten wir uns noch irgendwas reinhängen, zum Beispiel, pff, ja, keep calm and truck on, warum nicht? Und hier könnten wir uns theoretisch noch Flaggen hinhängen. Hier noch ein Navi rein. Das hängt irgendwie ein bisschen falsch, aber okay, das funktioniert ja. Und hier natürlich die obligatorischen Nummernschilder oder Telepassgeräte. Hier oben natürlich auch alles mögliche an Zeug dran. Und hier gibt es auch verschiedene Sachen, die wir uns dran hängen können. Lassen wir jetzt aber auch einfach mal weg. So, das war's. Wir gehen jetzt noch mal raus ins Spiel. Da habe ich nämlich auch schon mir einen Actros gekauft und konfiguriert. Bin auch schon ein paar Meter damit gefahren. Und wir fahren jetzt noch ein paar Meter damit und... Wenn ihr mit Lenkrad fahrt und ihr habt ein 900 Grad Lenkrad, dann sind die Lenkbewegungen nicht ganz synchron. Kennt man ja aus anderen Truck Mods, weil die glaube ich 1200 Grad oder noch mehr haben. Ja, ist aber nicht weiter schlimm, finde ich. Den einen oder anderen wird es vielleicht stören. Ich habe damit jetzt kein Problem. Sound ist der standardmäßige aus dem MP4 Actros, den wir auch von SCS haben. Vielleicht kommt aber da ja noch was von Kriechbaum. Ich finde den Standard Sound jetzt aber auch nicht schlecht. Ja, wie ihr schon seht, die Mirror Cams funktionieren und tun, was sie sollen. Der Innenraum ist auch in Ordnung. Auch hier der Bordcomputer funktioniert. Können wir auch umschalten. Uns ein paar Sachen anzeigen lassen. Noch nicht viel, aber immerhin. Dass der überhaupt funktioniert, ist ja schon mal gut. Hier, wie ihr seht, kriegen wir auch das Radio angezeigt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man sich das noch irgendwie customizen kann. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, und ansonsten, auch wenn wir jetzt mal von außen schauen, ist das doch ein echt schöner Truck geworden. Ich finde auf jeden Fall, der Mod lohnt sich, wenn man sich für den Actros MP5 interessiert. Hat auch ein paar kleine nette Details, wie die Mirror Cam oder hier hinten den dynamischen Blinker, wie ihr seht. Und fahren tut er sich eben auch normal gut. Wie der MP4 von SCS, da habe ich jetzt keine Unterschiede verstehen können, bis auf die Lenkübersetzung halt, habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen. Bin gerade am überlegen, ob ich irgendeinen Kritikpunkt an dem LKW habe, aber eigentlich nicht. Der ist so wie er ist echt gut, kann man so wie er ist ohne Bedenken fahren und weiterempfehlen. Löst auch, wir schauen gerade mal in die Gamefile, keine Rotmeldungen aus, ist schon mal gut. Ja, und ich bin schon so, ich glaube... 2000 Kilometer oder 1000 Kilometer bin ich mit dem schon gefahren. Auf jeden Fall schon ein gutes Stück unterwegs gewesen und bin bis jetzt auf jeden Fall begeistert. Link zu dem LKW packe ich natürlich wie immer unten rein. Könnt ihr euch den auch selbst runterladen. Im SCS Forum gibt da auch noch so, ein, ähm, so, ein, so eine Special Erweiterung für das Syssel Megapack. Dann könnt ihr auf die Ablage hier, die direkt vor dem Lenkrad ist zum Beispiel, glaube ich, noch was drauflegen, wenn mich nicht alles täuscht. Muss ihr da selbst wissen, ob er das braucht oder nicht. Ja. Auf jeden Fall bis jetzt einer der besten Truck Mods für die 1.39. Kann ich nur weiterempfehlen.